La tentación del héroe en el camino al despertar. Mitos y psicología desde la psicoterapia de Carl Gustav Jung y el método Aztlán. Continuamos con nuestra serie dedicada a los mitos desde la visión que nos legara el psicólogo y psiquiatra suizo Carl Gustav Jung en su sentido más profundo y como una guía psicológica para nuestra vida. En este caso, el recorrido que realiza el héroe, equiparándolo con el proceso que atraviesa la conciencia humana desde la ignorancia hasta el despertar. Esta es la octava edición de la serie y hoy nos toca hablar de la instancia que se le presenta al héroe o heroína una vez alcanzado el matrimonio místico con la diosa o dios interior, la conciencia plena del mundo de los sentimientos. Para conectar mejor con el video de hoy te recomiendo ver los anteriores también porque cada uno describe una etapa diferente. Bienvenidos a Astral Nueva Era, el canal de la Escuela de Psicología y Filosofía Astral de conocimiento unificado integral con más de 60 años en la enseñanza. Ya comenzamos. Bien, en esta fase de la aventura del héroe, llegamos a un intervalo en el proceso de individuación, Así lo llamó Jung al proceso del despertar de conciencia, o el camino de la iniciación era en las antiguas escuelas de los misterios mayores en Grecia y Egipto. Hay una enseñanza dentro de la psicología del cuarto camino que explica justamente esto, que Gurdjieff explica, que en todo ciclo o proceso siempre hay tres fuerzas en movimiento. Una de inicio, de impulso inicial, luego una fuerza de resistencia, como reacción a la acción inicial y una tercera fuerza de cambio o transformación para pasar a un nuevo ciclo. Por lo general esto sucede en todos los procesos de la existencia de manera autónoma, en la vida física, el ciclo del tiempo por ejemplo, pero en lo que respecta a la mente humana no se puede dar de manera autónoma, sino que debe intervenir la conciencia humana, es decir, debe ser dirigida por un acto consciente. Por ejemplo, si uno intenta hacer un cambio en su vida, esa es la primera fuerza, la voluntad de inicio, luego indefectiblemente aparecen las resistencias al cambio, la comodidad de los hábitos, el miedo a lo nuevo, etc. Esa sería la segunda fuerza que, dice Gurdjieff, eh, se produce en todo proceso. Ahora, en nuestra vida siempre oscilamos entre estos dos momentos y en la mayoría de los casos nos vencen las resistencias. Pero para que se supere esa resistencia debería operar la tercera fuerza que necesariamente debe ser dirigida para poder ser vencida. Uno no cambia automáticamente. Bien, entonces aquí la instancia de las tentaciones representa un intervalo de resistencia frente al intento de la conciencia de querer despertar. Y para poder superarse se necesita de una fuerza interior muy especial que permite vencer la tentación a modo de tercera fuerza. Tenemos el relato, por ejemplo, en los evangelios como enseñanzas psicológicas profundas que muestra este tema de las tentaciones durante una parte del proceso del despertar, en el que el Maestro Jesús fue al desierto a meditar y pasó 40 días de ayuno y durante ese lapso el diablo lo tienta tres veces. Y dice así, Jesús fue conducido del Espíritu Santo al desierto para que fuese tentado allí por el diablo. O sea que ya estaba eh, la intención. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches y tuvo hambre. Y vino a él el tentador, el diablo, entonces acercándose le dijo, si eres el hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en panes para comer. Mas Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Después de esto lo transportó el diablo a la santa ciudad de Jerusalén y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, lánzate de aquí a abajo, pues está escrito que Dios te ha encomendado a sus ángeles, los cuales te tomarán tus manos para que tu pie no tropiece contra alguna piedra. Y replicó Jesús, también está escrito, 
no pongas a prueba al Señor tu Dios. Todavía lo subió el diablo a una montaña muy encumbrada y de ahí le mostró todos los reinos del mundo y la, y la gloria de ellos. Y luego le dijo, todas estas cosas te daré si postrándote delante de mí me adoraras. Entonces Jesús le respondió, apártate de aquí Satanás, porque escrito está, adorarás al Señor tu Dios y a él solo servirás. El matrimonio místico con la diosa que ejemplificábamos en el video anterior, que es el arquetipo del ánima en el varón o con el dios, el ánimus en la mujer, representa el dominio total de la vida por parte del héroe o heroína. Le aporta la fuerza interior especial que lo hace capaz de sobreponerse a cualquier situación. Porque lo femenino, para la psicología del varón, no es solo la contracara interna, sino a la vez son los eventos de la vida que para él son lo femenino, que es la vida. Las pruebas preliminares que sufre el héroe simbolizan esas crisis de realización por medio de las cuales su conciencia se acrecienta y eso lo capacita para resistir la conquista de los eventos exteriores. Los contenidos del mito, del camino del héroe, es el que nos va a servir de modelo general a todo ser humano, tanto a hombres como a mujeres, en cualquier punto de la evolución en que nos encontremos. Está estructurado en los términos más amplios y la función de todo individuo es descubrir su propia posición con respecto a este modelo humano general y dejar que eso lo ayude a traspasar las barreras que lo detienen. Pero esta instancia implica un peligro en la etapa de evolución del héroe, que es el de aferrarse a la vida física con todo lo que eso implica. Y esto está representado en las tentaciones de Cristo. Durante el proceso de 40 días y 40 noches de ayuno, que es un ciclo importante, el número 40, no es arbitrario, el ayuno no se refiere al abstenerse de la comida y la bebida, sino que se refiere a una práctica que realiza un individuo que se encuentra en esta etapa de la evolución de su conciencia, en la cual se debe abstener de los deseos físicos. El diablo, en este caso, representa el poder de atracción e identificación que produce el mundo material. Por eso lo tienta. Por otro lado, al adquirir poder psicológico en este estado de conciencia, también el mundo lo tienta, en este caso el representado en la figura del diablo, con el poder del mundo, con el poder sobre los demás seres humanos. Y el Maestro Jesús lo rechaza y le dice que es a la inversa. El mundo material debe so someterse al mundo espiritual, porque depende de él. Cuando le dice, eres tú el que adorarás al Señor, tu Dios, no al revés. Y este justamente representa la figura de que es uno de los peligros en esta instancia de evolución de conciencia el identificarse con, ese, con esa fuerza interior que adquiere al lograr esta etapa. Si no se produce este rechazo a las tentaciones y las tentaciones no dejan de acosar al alma, el mundo y el propio cuerpo físico se convierten en símbolo ya no de la victoria sino de la derrota. Porque el individuo en esta etapa no puede ser detenido por estos aspectos porque se ha transformado en un guía de la humanidad. Y no puede ser corrompida su conciencia, sino que debe elevarse para poder guiar a otros. Bien, hasta acá llegamos con el material de hoy. Esperamos que te haya gustado. En la Escuela Strand estudiamos todos estos temas y cómo usar los mitos como una guía psicológica, como un modelo espiritual de evolución en nuestro curso de la psicoterapia de Carl Gustav Jung y el método Astlan. Te invitamos, ahora a continuación te dejo la invitación con el video presentación del curso y abajo vas a encontrar toda la información y los datos de contacto. Si te gustó este video no te olvides de darle like, suscríbete a nuestro canal y hace clic en la campanita para recibir las notificaciones de los próximos videos. Chao, hasta la próxima. Te invitamos al nuevo curso de la psicoterapia de Carl Gustav Jung y el método Astran, con más de 60 años de experiencia en la enseñanza, junto con el cuarto camino de George Ivanovich Gurdjieff para el Mindfulness. Todo lo que hacemos en la vida lo podemos enfocar desde dos perspectivas. Lo podemos hacer sin conciencia 
o lo podemos hacer con conciencia plena o mindfulness. Puedes aprender a llevar tu conciencia a todas las actividades de tu vida, a lo que pienses, a lo que sientes y a lo que haces, y desde allí al logro del éxito social en tu vida, que en definitiva no es más que un reflejo de tu mundo interior en armonía. Te invitamos a participar. Abajo en la descripción del video vas a encontrar toda la información. Te esperamos.